ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீக் டே வ்ளாக் தான் இன்ஃபேக்ட் பசங்களுக்கு இன்றைக்கி லீவ் பிள்ளையார் சவுத்திக்கு முன்னாடி நாள் எங்கள் ஊரில் பார்த்திங்கன்னா கௌரி பண்டகன்னு கொண்டாடுவாங்க ஸோ இன்றைக்கும் லீவு அடுத்த நாள் பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கும் வந்து லீவ் கொடுப்பாங்க லீவ் இருந்தாலுமே வந்து இன்றைக்கி லேட்டாக எழுந்தால் நாளைக்கு பிள்ளையார் பண்டிகைக்கு ப்ரீப் ப்ரிப் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து லேட் ஆகிடுவன்றதுக்காக நான் வந்து எப்பவும் போல் அந்த த்ரீ தேர்ட்டிக்கே எழுந்துட்டு காலையில் ஃபஸ்ட்டு வேலையாக வந்து சுடுதண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து நேற்று நைட் சாப்பிட்ட சாமான் வெசில்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது அது வாஷ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேலையாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் கேர் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தோம்னா தான் நம்ம வந்து மற்ற வேலைகளுக்கு நம்ம கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவாக போகலாம் இல்லைனா நமக்கே வந்து எதுவும் பண்ணிக்காம மற்றவங்களுக்கும் வீட்டுக்குமே பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாசிட்டிவிட்டி இருக்காது எப்பவுமே வந்து என்ன நமக்காக என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு தானன்ற தாட் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணி நான் தலைக்கெல்லாம் தடவி விட்டு அப்புறம் போய் குளிக்கிறதுக்காக வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல்னாலும் தலை குடிப்பேன் பட் அன்னைக்கு நம்ம வந்து காலையிலே எழுந்து ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக குளிச்சுட்டு வந்துடுவோம் அன்றைக்கி அந்த பர்டிகுலர் நாளுக்கு உண்டான வேலைகளே வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னா எப்படியும் பண்டிகைக்காக காலையில் எழுந்துக்கணும் நம்ம வந்து வீட்டு வேலை பூஜை வேலைக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு எதுக்கு வந்து நம்ம வேலைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக சீக்கிரம் எழக்கூடாதுன்னு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதுக்காகவே முன்னாடி எழுறது ஸோ பொறுமையாக வந்து நம்ம எண்ணெய் சூடு பண்ணி தலைக்கு வச்சு இது வந்து ஹோம் மேட் ஹேர் ஆயில் தான் தலைக்கு வச்சு அதை ஊறி வர டைமுக்கு வந்து மற்ற வேலைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா பொறுமையாக போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி வேக்கப் பண்ணுறதே எனக்காக நான் எடுத்துக்கிற டைம் தான் அந்த டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் உலகம் முழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முழிச்சோம்னா நம்ம நம்மளோட கெப்பாசிட்டி நம்ம எப்படி இருக்கோ நமக்காக நம்ம என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் என் நம்ம கிட்டே இருக்கிற கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புன்னு தான் எனக்கு தோணுது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து த்ரீ ஏஎம் ரொட்டீனில் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது அவங்களது வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்களும் வந்து மாம் ஆஃப் செவன் இயர் ஓல்டு சைல்டு அவங்க வந்து த்ரீ ஏஎம்கே எழுந்து எயிட் ஓ கிளாக்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட டேவை வந்து முடிச்சிடறாங்க நடுவில் அவங்க சொல்கிற எத்தனோ விஷயங்கள் நான் கூட த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எழுந்து பண்ணுறதில்லை ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டிலே ஆகட்டும் யோகா ஆசனாஸ் பண்ணுறதுலாகட்டும் ப்ரீதிங் டெக்னிக்ஸ்லாகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவ்வளோ டைம் எடுத்து பண்ணுறாங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து காலையில் பசங்க போகிற டைமு அவங்க குழந்த போகிற டைம் எல்லாம் வந்து எனக்கும் அவங்களுக்கு டிஃபர் ஆகுது இல்லைன்னு சொல்லலை அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் வேறு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வேறு பட் அந்த த்ரீ ஏஎம் எழுந்து அவங்க வந்து லைஃப்பை அவங்களுக்காக அமைச்சிட்டதில் அவங்களுக்கு தைராய்டு இருந்து ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் இருந்தது ரெண்டுத்தையுமே வந்து அவங்களால மேனேஜ் பண்ணி அதுலேருந்து ரிக்கவர் ஆகி வெளியில் வர அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டைம் தென்பு அண்ட் என்ன சொன்னாங்க அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது ஸோ காலையில் எழுந்துக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நாங்கள் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் நீங்கள் எதுக்கு மூணு மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க நீங்கள் எதுக்கு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எழுந்துக்கிறீங்கன்னு கேட்குறதுல அர்த்தமே கிடையாது எதுக்கு எழுந்துக்கிறோன்றது அவங்கவுங்க லைஃப்க்கு இருக்கிற ஒரு ரீசன் தான் ஸோ நம்ம வந்து இன்னொருத்தர் எழுந்துக்க முடியுது அவங்களால வந்து எழுந்து செய்ய முடியுதுன்ற கடுப்பில் வந்து நம்மளால் முடியலன்ற கடுப்பில் வந்து அவங்கள ஏன் பண்ணுறீங்க எதுக்கு பண்ணுறீங்க ஏன் இது தேவையா அன்ற ஜட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு யாருக்கும் எந்த அதிகாரமும் இல்லை இப்போ நான் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எழுதே வந்து நிறைய பேர் அப்படி சொல்கிறப்போ அந்த சிஸ்டர் வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்துக்கிறாங்க அண்ட் அவங்க வந்து இன்றைக்கி நேரத்து இல்லை பல வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அவங்க பொண்ணை வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங் தான் பண்ணுறேன்னு வேறு போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தா நம்ம வந்து கேள்வி கேட்டுட்டு தான் இருக்கணும் ஏ ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் காலையில் எழுந்து நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் என் லைஃப்பில் இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகணும்னா நம்ம அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும் முயற்சி எடுக்காமல் சும்மா யாரோ பண்ணுறதை உட்காந்து நேரமும் வந்து குற்றம் சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து நெகட்டிவாக பேசிகிட்டு இருந்தால் தப்பு தான் ஸோ அந்த மாதிரி பேசி ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து நான் வேலைங்களை முடிச்சுட்டு இருக்கவங்க கூடவே வந்து ஸோ எப்பவும் பண்ணுற வேலைங்க தான் வீடு வாசல் பெருக்கி தண்ணி போட்டு கோலம் போடணும் கோலம் போடல தண்ணி இமுறதுக்காக விட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி கிச்சன் கிளீனிங் இருக்கவே இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவல்லாம் இன்றைக்கி பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அந்த
நம்ம கார்பேஜ் பேக்ஸ் எல்லாம் மாற்றி விட்டு நான் போய் கோலம் போட்டு நேராக குளிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு இருக்கேன் குளித்து வந்த உடனே பார்த்தா பூ வந்து நேற்று வாங்கிட்டு வந்து வச்சாங்க ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரைடே நாளைக்கு தான் வந்து சாட்டர்டே ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து பூஜைக்கு யூஸ்வலாக கொடுக்குற பூ நாளைக்கு பிள்ளையார் பண்டைக்கு தனியாக வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த பூவையும் வச்சுட்டு நாளைக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு செய்யலான்னு தான் ஸோ இதையும் வந்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்பீங்க இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை முழுகலாமா எல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாமா துடைக்கலாமா இதெல்லாம் கேட்பீங்க எல்லாமே வந்து மனசை பொறுத்து தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லந்தான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எனக்கு வந்து நாளைக்கு பிள்ளையார் பண்டுக்க நல்லபடியாக செய்யணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலையிலேருந்து கொஞ்சம் தலைபாரம் கொஞ்சம் கொ நோஸ் பிளாக் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருக்கு எனக்கு இருந்தாலுமே வந்து நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவல் அந்த ரீசன் சொல்லி விட்டால் எனக்கே ஒரு கில்ட் வந்துடும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஹெல்த் இஷ்யூ தான் எனக்கு வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது தான் என்னை பற்றி நான் டேக் கேர் பண்ண வேண்டியது தான் பட் எழவே முடியாத நிலைமையில் இருந்தால் மட்டும்தான் எதுவும் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் வேறு வழி இல்லை டாக்டர்கிட்ட போகணும் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகணுன்ற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போகலாம் அதை விட்டு சின்ன சின்னதாக வர இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ரீசன் தேடி அது வந்து நான் செய்ய மாட்டேன் முடியாது அண்ட் சொல்லிட்டு இல்லை இந்த மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை இது முழுக முடியாது முழுகக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த பேச்செல்லாம் சொல்லிட்டு விடுற சோம்பேறித்தனமான ஒரு வாழ்க்கையை விட எனக்கு இந்த வாழ்க்கையே பெட்டராக இருக்குது யாரெல்லாம் இதை ஒத்து போகிறீங்க யாரெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்கிறீங்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா எப்போ நான் வந்து இந்த ஹோம் மேக்கிங் பற்றி வீடியோஸ் போட்டாலுமே நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து ஹோம் மேக்கரானால் வந்து வேஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை என்ன வாழ்க்கை இதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இதுவும் வந்து ஒரு அன்பெய்ட் ஜாப் ஆனாலுமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஜாப் நம்ம யார் மதிக்கிறாங்களோ இல்லையோ யார் நம்மளை வந்து பாராட்டுறாங்களோ இல்லையோ நம்மளை நம்ம வந்து பாராட்டிக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம இதில் இறங்கியாச்சு இதுக்காக வந்து அதாவது பல பேர் மதிக்கல பல பேர் வந்து வெறும் ஹோம் மேக்கரான நம்ம பார்க்க நம்மளை பார்க்குறாங்கன்றதுனால நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேலைக்காக போக முடியும் இல்லை வேலை நம்மளுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கா இல்லை நம்ம கேற்ற வேலை தான் வச்சுட்டு சம்பளத்தையும் வச்சுட்டு காத்துன்னு இருக்காங்க யாராவது அது இன்னும் கொடுமை சீரியஸாக அது இன்னும் கொடுமை நம்ம வந்து வீட்டோடு இருந்துட்டு வீடு வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிற அளவுக்கு கடவுள் இந்த அளவுக்காவது நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆம்பளைங்க ஏதோ வெளியில் பார்த்துக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில் வரைக்கும் பார்த்துட்டா போதும் ஒன்று பல பெண்மணிகள் வந்து கா அவங்க வந்து அவங்க லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயும் வெளியிலையும் அதுலேயும் வந்து அரைங்கொரு படிப்பு படித்தவங்க வேறு வழி இல்லை வீடு நடத்தணுன்றதுக்காக ஹஸ்பண்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து அவங்கள வந்து வேலைக்கும் போயிட்டு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸில் வந்து வீட்டு வீட்டையும் மேனேஜ் பண்ணி பசங்களையும் மேனேஜ் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் பண்ணி போராடிட்டு இருக்கவங்க வந்து எதை பற்றி தான் பேசுகிறது அவங்க அவங்க எதை பற்றி அவங்களுக்கு எதை பற்றியும் யோசிக்கிறதுக்கே டைம் இருக்காது அவங்கள பற்றி விடுங்க அவங்க பசங்களை பற்றி விடுங்க அவங்க லைஃபை பற்றி விடுங்க வர்றது எப்படி வருதோ அப்படி ஓடிட்டு இருக்கலாம் ஓட்டிட்டு இருக்கலான்ற மாதிரி ஓட்டுவாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்து போராடிட்டு இருக்கவங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து வீட்டில் உட்காந்து நம்ம செய்கிற வேலைக்கு பாராட்டு கடிக்கல நம்மளை யாரும் மதிக்கல நம்மளை இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போனாலும் சொல்லுவாங்க வீட்டில் இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க வீட்டில் ஃபுல் டே காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் செஞ்சாலுமே சொல்லுவாங்க செய்யாமல் இருந்தாலுமே சொல்லுவாங்க சொல்கிறவங்கள பற்றி கண்டுக்கூடாது அவங்கள மாற்றுறது நம்மளோட வேலை கிடையாது அவங்க பாடுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம பாடு நம்ம சைலண்ட்டாக இருக்கணும் நமக்கு எப்போ வந்து ரொம்ப ஹைப்பாக போகுது ரொம்ப வந்து தலைக்கு வைக்கிற அளவுக்கு பேசுகிறாங்களோ அப்போது அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு ஃபேர்மாக சொல்லிட்டு விட்டுடணும் ஏன் வந்து நான் இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லைங்களா இன்றைக்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமை செய்யலாமா வேண்டாமான்ற தாட்டு வர்றது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செஞ்சுட்டா என்ன ஆகுமோன்ற தாட்டு வருது இப்போது நாளைக்கு பிள்ளையார் பண்டகை கண்டிப்பாக நான் வந்து நாளைக்கு பூஜைக்கு இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமைன்றதுனால நான் எந்த வேலையும் செய்யாமல் விட்டுட்டா நாளைக்கு காலையில் யார் செய்வாங்க நான் தான் செய்யணும் நான் வந்து இன்லாஸையோ என் ஹஸ்பண்டையும் பசங்களையும் எதிர்பார்க்க முடியாது எதிர்பார்க்க கூடாது அப்போ நான் எதுக்கு இருக்கிறது ஸோ ஒரு 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 என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு லைனு ஒரு கரெக்டான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் தாட்டோடவே நம்ம வாழணும் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணோன்னு நினைக்கிறது செகண்ட்ரி ஆனால் வந்து நம்ம நினச்சப்பெல்லாம் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம நினைக்கிற ஹெல்ப் மட்டுமே அவங்க பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது அதான் தப்பு ஸோ இப்போ நான் எனக்கு வந்து தலைபாரமாக இருக்குது கோல்டாக இருக்
அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது தான் இந்த பிள்ளையார் இப்போ பூஜைக்கு உண்டான வேலைங்க ஸோ நான் இன்னைக்கு செய்கிற நாள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகேவாக தான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ஜுரம் வந்த ஃபீலிங்கு ரொம்ப வந்து பாடி பெயின் எல்லாம் கிடையாது மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் வந்துச்சு மாத்திரை போட்டுட்டேன் நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவல் காலையிலே பத்து மணிக்குள்ளே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலான்ற தோட்டோட தான் இருந்தேன் ஸோ இதையும் பண்ணவே முடியல நம்மளால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல ஆனாலுமே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஷர் போடுறாங்க நம்ம வந்து ஃபெஸ்டிவல் பண்ணோன்னு நினைக்கிறாங்க வீடு க்ளீன் பண்ணோன்னு நினைக்கிறாங்க நல்லா யோசிக்கிற டைமில் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக வீட்டாளங்கிட்ட நீங்கள் பேசணும் உங்களால் முடியல ஒரு ப்ராப்ளம் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஹெல்த்துலன்னா நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போகிறதோ ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீனாக வந்து அதுக்கு எடுத்த மாத்திரை மருந்து இத்தனை மாதத்துக்கு வருஷத்துக்கு எடுத்துக்கிடதோ அதுக்குண்டான என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ஹெல்த்தியாகி வரணும் ஸோ அந்த ஹெல்த்தை வந்து ஒரு ரீசனாக சொல்லி எல்லாத்துக்குமே வந்து முற்றுப்புள்ளி போடக்கூடாது அது வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இது ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வேலை அதிகமாக இருக்கும்போது அப்போ தான் அந்த வலிங்கெல்லாம் வரும் தனியாக வேறு ஊர் சுற்றும்போது வேறு என்டர்டெயின்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்கும்போதெல்லாம் வராது ஸோ அதனாலேயே பாதி பேர் வீட்டுங்களில் பார்த்திங்கன்னா அவங்கள நம்பவே மாட்டாங்க அவங்கள பற்றி மதிப்பே இருக்காது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் மேக்கராக இருக்காதிங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து காலையில் எழுந்து எல்லாம் செய்கிறேன் எனக்கு தெரியும் நைட்டே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒரு வாரம் என் பையனுக்கெல்லாம் வைரல் ஃபீவர் அது எனக்கு வந்திருக்கு கண்டேஜியஸ்னு தெரியும் வந்திருக்குன்னு தெரியும் வரணும்னு தெரியும் பட் என்ன தான் பண்ணுறது என் வீட்டில் வந்து என் பொண்ணு இருக்கா என் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க இன்லாஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் வந்தால் எல்லாருமே வந்து அவங்க சைட்லேருந்து என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே தான் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் காலையில் எழுந்து சாப்பிட்டு மத்தியானம் தூங்கி மறுபடியும் சாப்பிட்டு நைட்டு தூங்கி எல்லாம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நோய் நொடியும் கூட அவ்வளோதான் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ஒரு மனுஷனாக போனால் கோல்டு காஃபு ஜுரம் வைரல் ஃபீவர் எல்லாமே வரும் அது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தால் தான் கஷ்டம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்தால் நீங்கள் தான் இம்யூனிட்டியோட ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இது எந்த டாக்டர்கிட்ட என வேணும் கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் நோய் நொடி இல்லாமல் இருந் இல்லாமல் இருந்தாலுமே வருஷக்கணக்கில் நீங்கள் ஹெல்த்தி கிடையாது அதே மாதிரி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நோய் நொடி பட்டாலுமே நீங்கள் ஹெல்த்தி கிடையாது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கோல்டு காஃபு ஃபீவர் எல்லாமே ஒரு டேக்கில் வந்து போனால் தான் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்டாக வந்து அதுக்கு உண்டான வேலைங்க பண்ணிகிட்டு இருக்குன்றது அர்த்தம் இதுதான் ரியாலிட்டி ஸோ நிறைய பேர் வந்து உடம்பு சரியில்லைனால ஐயோ எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் ஆமாம் பண்ணுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருது அன்னைக்கு அப்போ வரைக்கும் பண்ணுங்க அது விட்டுட்டு வந்துடுதோ நோய் வந்துடுதோ கொஞ்சம் மூக்கு அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது நாளைக்கே எனக்கு வந்து ஜுரம் வந்து நான் படுத்துடணும் நாளைக்கே என்னால் முடியாமல் போகுமா எதுக்கு செகண்ட் கெஸ் பண்ணுறீங்க வந்தால் பார்த்துப்போமே நம்ம தானே நம்ம வந்து ரெண்டு குழந்தைங்கள பெற்று உடம்பு ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக எமோஷ்னலாக நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி போட்டிருக்கு நமக்கு இல்லாத ஸ்ட்ரென்த்தாக நமக்கு இல்லாத எனர்ஜியாக நமக்கு இல்லாத என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் இம்யூன் சிஸ்டமாக எல்லாருக்கும் இருக்குது நம்மளாக பண்ணிட்டு இருந்து ஒரு குழந்த பெற்றதுக்கப்புறம் பாடி போயிடுச்சு அவங்க வந்து இம்யூனிட்டியே இல்லை எனக்கு வந்து தைராய்டு வந்துடுச்சு அது வந்துடுச்சு இது வந்துடுச்சு எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்திருக்கு எல்லாம் நமக்கு தான் வந்திருக்கு மனுஷனாக போகிறதா மனுஷனுக்கு தான் வரும் அதை நோக்கி அதை முன்னேறி அதை மேலே ஏறி அதை மிதித்து ஏறி போக போகிறது தான் நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸாக இரு இருந்து இருக்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் ஸோ நான் வந்து இது சொல்கிறேன்றதுக்காக நிறைய சிஸ்டர் வந்து அது எப்படி எங்களால் எழவே முடியல நாங்கள் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நீங்கள் என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க உங்களால் முடியுது உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கம்மியாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் அப்படி கிடையாது எங்கள் வீட்டில் ஹெல்ப் பண்ணுறது கிடையாது கண்டிப்பாக நான் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறேன் என் வ்ளாக்ஸை கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்க எல்லோ ஒரு கிட்டையும் நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் நான் காலையில் எழுந்து லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வேலை செய்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அந்த லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் எத்தனை பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எத்தனை பேர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குற மாதிரி நான் பண்ண பண்ணியிருக்கிறத நான் காட்டியிருக்கேன் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வேண்டவும் வேண்டாம் ஏன்னா அது என்னோட வேலை என்னோட லைஃப் நான் ஒண்டியாக இருந்தாலும் அது எல்லாமே நான் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு ரெண்டு பசங்க வந்தாச்சு ஸோ அவங்களதும் என்னோட ரெஸ்பான்ஸ் அவங்கள லைஃப் அவங்களோட லைஃபும் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நான் அதை வந்து இன்னொருத்தர் மேலே ஏற்றி விடுறது தப்பு
வீட்டை வேலை மேலே சமையல் மேலே இது மேலெல்லாம் கோவம் வந்துருச்சுன்னா என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட தான் ஏறி ஏறி அடி ஏறிடுவேன் கற்று கற்றுன்னு கத்தி விட்டுருவேன் அவர்கிட்ட தான் வந்து என்னோட கோவெல்லாம் காட்டுவேன் அது விட்டால் என் பசங்க தப்பு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்க மேலேயும் கடுப்பு காட்டுவேன் அந்த டைமில் கண்டிப்பாக கடுப்பு காட்டுவேன் உங்களுக்காகவே செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதே வேலையா நான் என்ன உங்களுக்கு மேடா இதெல்லாம் கூட சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது அப்போ வந்து இதை மைண்டில் வச்சுட்டு இதை வந்து என் பசங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு அன்னிக்கு கடுப்பாக இருக்குது அன்னிக்கு எனக்கு கோவத்தில் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டேயும் என் பசங்கிட்டே பேசி விட்டுருவேன் அதோட சரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள்லேருந்து நார்மல் தான் ஸோ அந்த கடுப்பை வந்து அப்பப்போ வெளிக்காட்டுறீங்க அந்த கடுப்பையே வச்சுட்டு லைஃப் லாங் வந்து கடுப்பை வெளிக்காட்டிட்டு இருக்கணுன்றது கிடையாது கோபம் மனுஷகுணம் குப்பியாக சேர்த்துக்காதீங்க அதை வந்து வெளிப்படுத்திடுங்க வெளிப்படுத்துறது எப்படின்னா அந்த நேரத்துக்குமே அப்போவே அதுவே மனசில் வச்சுக்கணும் ஃபுல்லு நாள் ஃபுல்லாக வந்து கத்திட்டு இருக்கிறது நாள் ஃபுல்லாக குக் பண்ணாமல் இருக்கிறது க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கிறது பேசாமல் இருக்குது போட்டது போட்டுபடி விட்டுறது இதெல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்டே பண்ணுங்க நீங்களும் ஹஸ்பண்டு அது ஒரு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேறு ஆனால் வீட்டு ஆளுங்கிட்ட பசங்கிட்ட இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ காட்டி முடிச்சிடணும் அதை வந்து நீடிக்கக்கூடாது எத்தனை விஷயங்கள் பசங்கிட்ட நம்மளுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க பசங்க நம்மளை வந்து ரொம்ப சோதிக்கிறாங்க அது எல்லாமே கரெக்டு தான் ஓகே தான் என்ன பண்ணுறது பட் அதுக்காக நம்ம வந்து வீட்டு வேலையை மைண்டில் வச்சுட்டு அவங்க மேலே இந்த விஷயத்தையும் சேர்த்து ஏறி ஏற நீத்தக்கூடாது ஸோ எப்போ கோவம் வருதோ அப்போவே கட்டிட்டு அப்போவே முடிச்சிடுங்க குப்பியை சேர்த்து வச்சுக்காதீங்க இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணுற பாயிண்ட் அதனால தான் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் என் பசங்களுக்கும் அந்த பயம் என்றது இருக்குது பயம் இருக்கோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் அந்த மைண்ட் செட் இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கு வஞ்சனை ஏறி மிதிச்சிடுவாங்க வேண்டாம் அதுக்குள்ளே பண்ணிடலான்னு ஸோ அப்போவே இந்த அவாய்ட் ஆகிடுது இல்லை பிரச்சனை இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னும் போது என் ஹஸ்பண்ட் மேலே வந்து நான் ஏறி ஏறி இருந்தால் ஏறினேன் நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் வந்து ஜுரம் எனக்குன்னு சொன்னால் தான் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைன்னா தெரியறதே கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் செய்கிறேன் எனக்கு மட்டும் யாரும் செய்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி நான் சாட்டர்டே நைட்டு படுத்துட்டேன் பண்டகை முடிச்சு சண்டே மார்னிங் அவரே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் ரெண்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்னை எழுப்பி நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு அவரும் கடைக்கு போயிட்டார் அப்புறம் மண்டே மார்னிங் பசங்களுக்கு அதாவது என் பையனுக்கு ஸ்கூல் இருக்கேன்னு நார்மலாக நான் எழுது நார்மல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சேன் சண்டே செஞ்சது எல்லாம் இருந்தது மண்டே வந்து அதை வச்சு சாப்பிட்டோம் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு வந்தோம் அன்றைக்கி நைட்டு வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சார் டியூஸ்டே மார்னிங் நெத் நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் பார்த்தீங்க எழுந்து சாம்பார் ரசம் குழம்பு எல்லாம் செஞ்சியாச்சு சாதமும் வடிச்சிட்டேன் வேலையும் முடிச்சிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ஃபைன் லைன் இருக்குது அது வந்து நம்ம எப்படி வேலையை வாங்கிக்கிறோம் எப்படி வேலையை செய்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் இருக்குது இது நான் பதினாறு வருஷத்தில் கற்றுக்கிட்ட பாடம் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்குறோம் அதில் வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதோட சரி அதை வந்து லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை இப்போது ஒரு ஒய்ஃப் வந்து கற்றுட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் ஒரு நாள் கத்தாமல் பேசாமல் இருந்தால் அந்த ஹஸ்பண்டோட ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அதுவே தான் நம்மளுக்கு பாடம் அதுவே தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து பேசிவிட்டு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு பூஜை சாமான் கழுவியாச்சு மேட்ஸ் எல்லாம் துவச்சி காய போட்டாச்சு இன்றைக்கி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக உடம்பு சரியில்லைன்னும் போது நான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து செஞ்சானும் போது நான் டேயும் வந்து சின்னதாக பண்ணிக்கணும் சீக்கிரமாகவே முடிச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து என் பசங்களுக்கும் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அவங்களையும் படிக்க வைக்கணும் அதை இக்னோர் பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்ன பிளான் போட்டேன்னா வெண்டைக்காய் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து வெண்டைக்காய் புளிக்கொழம்பு மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு செஞ்சு வச்சிடலாம் இப்போவே ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் நார்மல் உப்மா தான் செய்ய போகிறேன் கொஞ்சம் மசாலா உப்மா மாதிரி செய்ய போகிறேன் ஸோ அது வந்து எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறம் நிதானமாக கூட செய்யலாம் ஏன்னா வந்து சாப்பிட்டது அதாவது சூடாக தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் செய்யலாம் ஸோ அது முன்னாடி வந்து ஃப்ரீயாக தானே இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த டைமில் வந்து உக்கார முடியாது சும்மா இவ்வளோ நேரம் சீக்கிரம் எழுந்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சும்மா உக்கார முடியாது போய் படுக்க முடியாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா மத்தியானம் லன்ச் ப்ரிப்ரேஷன் இப்போயே முடிச்சிடலாம் அப்புறம் வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த ப்ரிப்ரேஷனும் வந்து முடிச்சுட்டு பசங்கள்லாம் வந்தபோது வந்தபோ நம்ம வந்து உக்காந்து அது ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம்னா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டோம்னா மத்தியானம் லஞ்சு கொண்டு பெரிய வேலையே கிடையாது இந்த தாட்டோடு தான் வந்து பிளான் பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் வந்து செஞ்சுட்டும் இருக்கேன் ஸோ நான் காலையில் எழுந்ததுக்கு மெயின் ரீசனே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் என் பசங்களுக்கு
முடியும் நினைச்சா முடியும் அவ்வளோதான் என்னோட கான்செப்ட் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப வந்து இந்த விஷயத்தில் இந்த ஹோம் மேக்கிங் ஹோம் மேக்கர் வேலை வேலைன்னு நிறைய தலை கெடுத்துக்கிற அளவுக்கு நம்ம ரியாலிட்டியை மறந்துடுறோம் எந்த எதுக்காக நம்ம வந்து லைஃப் இருக்குன்றதே மறந்துடுறோம் எப்போவுமே வந்து புலம்பல் தாட்டு யோசனை இதுலேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இருக்காமல் நம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கணுன்னா செய்ய வேண்டியதை செஞ்சு அங்கே போட்டு வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற வேலைகளும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிது குக்கிங் பண்ணணுமா கண்டிப்பாக பண்ணணும் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்காவது பண்ணணும் ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு பண்ணி முடிச்சுட்டு விட்டுருங்க அந்த கிச்சன் பக்கமே போகாதீங்க கிச்சனில் குக்கிங் பண்ணும் போது வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுடுங்க அந்த கிச்சன் பக்கமே போகாதீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்காக டைம் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாமல் ஒழுங்காக பிளான் பண்ணாமல் ஒழுங்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்காமல் இடத்த உடனே காலையிலையும் எழாமல் நீட்டின்னு நிதானமாக எழுந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கிச்சனில் போயிட்டு என்ன நேரமும் நானே வேலை செய்கிறேன் என்ன நேரமும் வேலைன்னா வேலை நடக்கவே நடக்காது ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி சாப் பண்ணி குக் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் புளி குழம்பு ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வ்ளாக்ஸில் நம்மளோட புளி குழம்பு ரெசிபி நேற்று மார்க்கெட்லேருந்து ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு வ்ளாகில் ஷோ சொல்லியிருந்தேன் அதாவது லிஸ்ட்டு தோரம் பருப்பு காலி ஆகிட்டு இருந்தது லிஸ்ட்டில் எழுதி வச்சேன் எழுதி கொடுத்தான் பொருள் ஈஸியாக வந்து தோரம் பருப்பு வந்தாச்சு ஸோ அந்த டப்பா காலி ஆகிறதுக்குள்ள நிரப்புறதுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ கையோடு இந்த குழம்பு கொதிக்கிற டைமில் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் அதெல்லாமும் ஏற கட்டி வச்சிடுறேன் ஸோ இது எல்லாமே வேலைன்னு பார்த்தா நம்ம வந்து பண்ண முடியாது ஒன்று நம்மளாவது செய்யணும் இல்லை பசங்களுக்காவது வந்து அது ஏற்கட்டுமா இது எடுத்து வைப்பா இப்படி சொல்லி செய்ய வைக்கணும் அவங்களுக்கும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற லைஃப் ஸ்கில் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ காலையில் எழுந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த எனர்ஜி டைமில் வந்து எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸோ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு வேலை முடிஞ்சாச்சு மத்தியானத்துக்கு கவலை இல்லை சாத ரசம் தான் எப்போ வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸும் சாப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா சீக்கிரமாகவே வந்து இதுவும் வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ எல்லோரும் வந்து வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வெஜிடபிள்ஸ் சாப் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும்னு நினச்சி எனக்கு பொறுமையாக உட்கார பொறுமை இல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எப்போவுமே ஸ்கூல் டைமில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் காரபாத்தெல்லாம் பண்ணுற டைமில் இப்படி தான் வந்து தாளித்து நான் வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு போயிடுவேன் எல்லோரும் வந்தபோது சுடுதண்ணியை ஊற்றி தேவை இருக்கிற அளவுக்கு உப்புமாவுக்கு ரவை ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கு அதை போட்டு நம்ம வந்து உப்பா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் இப்படி தான் வந்து எப்பவுமே ஸ்கூல் டைமில் பண்ணுவேன் பசங்களை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக பண்ணி கொடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ணிக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இன்றைக்கும் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து மசாலா உப்புமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து கரம் மசாலா போட்டு தான் செய்ய போகிறேன் ஒரு உப்புமாவை வந்து பத்து விதமாக செய்யலாம் பத்து விதமாகவும் சாப்பிட்றவங்க இருந்தால் ஸோ எங்கள் வீட்டில் உப்புமா உப்புமாவை தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ பத்து விதத்தில் சேர்ந்தாலும் அது உப்புமா தான் பட் இருந்தாலுமே வந்து ஏதோ ஒரு வெரைட்டியாக இருக்குன்னு சாப்பிடுவாங்க அதுவும் ஸ்கூல் இல்லாத நேரத்தில் தான் இதை செய்ய முடியும் எல்லாம் ஒன்றா ஒரே வட்டி வைக்கணும் சாப்பிடும் போது இல்லைன்னா ஸ்கூல் போகிற டைமில் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் காராபாத் ரெண்டு ரெண்டு தடவை வந்து சூட் பண்ணி செய்யணும் அது இல்லாமல் இப்படி தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இப்போலாம் ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ ரவி அப்படியே வச்சுட்டு நான் வந்து இந்த தாளிப்பெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தட்டை மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டு ஃபோனை பார்க்குறது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இப்போ டைம் இருக்குது இன்னும் பசங்க யாரும் எழுந்து வரல அதுக்குள்ளே வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி அங்கேயும் கிளியர் பண்ணியாச்சு ஸோ பசங்களை எழுப்பலான்னு போனேன் இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க எழுப்பி வந்தாச்சு வந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா டிஃபன் ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்கிற வழிக்கு ஒவ்வொருத்தரா எழுந்து வந்தாங்க நான் வந்து குளிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே இங்கே வந்து தாளிச்சிடலாம் நான் சொல்லிட்டு தாளித்து முடிச்சதில் நெய் ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி ரவியை போட்டு நம்ம உப்புமா செஞ்சு வச்சிடலாம் மசாலா உப்புமா ஸோ எல்லாமே வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று தான் அதாவது இன்றைக்கி இது செய்கிறோம் நாளைக்கு வந்து வேறு வேலை இருக்கும் நாளடிக்கு வந்து இன்னொரு வேலை இருக்கும் வேலைங்க வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அது எந்த நாள் ஆனாலுமே ஸோ நாளைக்கு ஃபெஸ்டிவலாக இன்றைக்கி எவ்வளோ பண்ணிக்க முடியுமோ எவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவ்வளோவும் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு பண்டிகை நாளாக பண்டிகைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதையும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிவிட்டு அதையும் எல்லாமே முடிச்சுட்டு அங்கேயும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏர்லி வேக்கப் இஸ் த கீ ஃபார் எவ்ரி திங் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நமக்காக நம்ம வந்து எல்லாமே பிளான் பண்ணி செய்யணுன்னா அதுக்கு வந்து ஏர்லி வேக்கப் தான் ரொம்ப முக்கியம் என் பொண்ணு வந்து கால் கொஞ்சம் கீறிட்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து இவ்வளோ பெர
பேக் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுல அவனுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் அவங்க அப்பா வேறு வந்து இன்றைக்கி பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வரலாம் ரெடி ஆயிருங்க வேறு சொல்லிட்டாரு ஸோ அதுக்கே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கான் ஸோ ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் போல் எப்போவுமே நம்ம லெவன் ஓ கிளாக்கு டீ குடிச்சு பழக்கம் இல்லையா ஸோ லெவன் ஓ கிளாக்கு விஸ்மையை வந்து ஹாட் சாக்லேட் போடுறேன்னு எனக்கு அவள் தம்பிக்கு அவளுக்கு மூணு பேருக்கும் வந்து போட்டு வந்தா ஸோ அதையும் வந்து ரிஃப்ரெஷிங்காக உட்காந்து அங்கேயே குடிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வந்தாங்க வந்த உடனே ரெண்டு பேருமே வந்து கிளம்பி பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வர கிளம்பிட்டாங்க பிள்ளையார் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க கௌரியோடு சேர்த்து ஸோ நம்ம வீட்டு பிள்ளையார் வந்தாச்சு ஆளும் தண்ணி எடுத்து ஆரத்தி கரைச்சி நல்லபடியாக வந்து வீட்டுக்கு பிள்ளையார் வந்து வரவேற்றாச்சு ஸோ வரவேற்று பிள்ளையாரை எடுத்துகிட்டு வந்து பூஜை ரூமில் வந்து திருப்பி தான் வைப்போம் நாங்கள் வந்து நேரம் வைக்க மாட்டோம் நாளைக்கு பூஜை பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ பண்ணி முடிச்சுட்டு மத்தியான சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் வந்து எப்படி பிள்ளையார் பண்டகை பண்ணேன் எந்த அளவுக்கு வந்து காலையிலேயே முடிச்சிடுச்சு எல்லா வேலைன்றத நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் வந்து கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சொன்ன விஷயங்கள் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வ்ளாகை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வா